హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫిబ్రవరి టెన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందీలో నెట్వర్క్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో కేళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెర్చింగ్ ఫర్ ఏ సొల్యూషన్ అంటే ఒక మనం యొక్క ఏదైనా పరిష్కారం కోసం ఒక మార్గాన్ని ఎత్తుకోవడం అనమాట సెర్చింగ్ ఫర్ ఏ సొల్యూషన్ అంటే ఒక పరిష్కారం కోసం మార్గాన్ని ఎత్తుకోవడం అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఇది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ అయినటువంటి అస్సాంలో ఉన్న ఆ బోర్డర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు గత కొంతకాలంగా వాళ్ళకు ప్రత్యేక స్టేట్ హుడ్షిప్ అంటే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచాలని కొంతకాలంగా గొడవ చేస్తున్నారు అనమాట అస్సాకు సంబంధించిన వాళ్ళు దానికి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో రెండు వేల మూడులో చర్చలు జరిగినాయి ఆ చర్చల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా చర్చలు అనేవి నెగోషియేషన్స్ అనేవి జరిగినాయి అనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకసారి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని నేను కింద పీడిఎఫ్ రూపంలో ఇస్తానండి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ పీడిఎఫ్ రూమ్ ఈ వీడియో చూసే ముందు కానీ లేదా మీరు పేపర్ చదివే ముందు కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని కనుక చదివిన తర్వాత మీరు పేపర్ కానీ లేకపోతే వీడియో కానీ వింటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట దీంతోపాటు నేను ఈ పేపర్ను కూడా మీకు కింద పీడిఎఫ్ రూపంలో లింక్ ఇస్తాను సో ఆ పేపర్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ అకార్డ్ ప్యాక్ట్ ట్రీటీ ఒప్పందము ఎండ్ యూర్ అప్హోల్డ్ అండర్ గో అనుభవించు ఎంపవర్ ఎలో పర్మిట్ సాధికారం ఇవ్వు సస్టైన్ అసిస్ట్ ఎడ్యు ఎండ్యూర్ భరించు ఫర్మిట్ ఫామ్ పులియు ఎబోర్ట్ ఫెయిల్ నిష్ఫలం అవ్వు పొటెంట్ పవర్ఫుల్ స్ట్రాంగ్ శక్తివంతమైన ఫ్యాక్షన్ క్లిక్కీ కోటరీ కుట్ర చేయువారి సముదాయము రిలిమ్ కింగ్డమ్ ఎంపైర్ అధికారిక ప్రదేశము అటానమీ ద రైట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ స్వయం ప్రతిపత్తి జనరస్ లిబరల్ ఫ్రీ ఉదారంగా ఇచ్చినట్టు కంటిగ్యూటీ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ సంథింగ్ దగ్గర సంబంధము యామ్నెస్టీ పార్డన్ ఫర్గ్యూనెస్ క్షమాభిక్ష షోడ్ కవరు విండింగ్ షీటు ముసుగు మోట్ రైజ్ బ్రింగప్ మెరుగుపరచు క్లైమెంట్ అప్లికెంట్ లిటిగెంట్ హక్కుదారు బోన్ హోమీ గుడ్ నేచర్ ఫ్రెండ్లీనెస్ సరసత ఇన్సెప్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫౌండేషన్ ప్రారంభం ఫ్రే అన్రావెల్ షాబి అల్లరి మునిఫిసియన్స్ మ్యాగ్నానిమిటీ జనరాసిటీ ఔదార్యము కన్జన్ వర్రీ ఆందోళన బిట్రాయ్ డిస్లాయల్ ద్రోహం చేయు హెజిమొని లీడర్షిప్ సుప్రీమసీ నాయకత్వము ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే వైల్ ద న్యూ అకార్డ్ ఎంపవర్ బోర్డర్స్ క్వశ్చన్ అబౌట్ యాన్ ఎండ్యూరింగ్ పీస్ రిమైన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా తీసుకున్న ఏదైతే ఒప్పందం న్యూ అకార్డ్ అని ఈ కొత్త ఒప్పందం అనేది ఆ బోర్డర్ వాళ్ళకి వాళ్ళకు వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని కల్పిస్తుందా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా ఏంటి మన క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే అక్కడ ఆ శాంతి అనేది నెలకొల్తుందా నెలకొంటుందా లేదా అంటే ఎక్కువ కాలం శాంతిగా ఉంటుందా లేదా ఇప్పుడు అంతా కూడా అశాంతి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ శాంతియుతమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయా లేదా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఓకే న్యూ ఢిల్లీస్ థర్డ్ అటెంప్ట్ ఎట్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ విత్ అస్సాంస్ బోడీస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అంటే ఇప్పుడు ఈ న్యూ ఢిల్లీ అనేది మూడోసారి తన యొక్క ప్రయత్నం చేసిందనమాట ఈ అస్సాంలో ఉన్న ఈ బోడీస్ అది ఏదైతే ఉందో ఆ నీలి మేఘాల నుంచి ద అస్సాంని బయటికి తీసుకురావడానికి మూడోసారి ప్రయత్నించింది ద స్టేట్ హ్యాడ్ బీన్ మోర్ ఇన్ ద న్యూస్ ఫర్ ద సస్టైన్డ్ ప్రొటెస్ట్ అగెన్స్ట్ ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వన్ దట్ ప్రీ డేట్స్ ద పాన్ ఇండియా ఫార్మెంట్ ఆఫ్టర్ ద బిల్స్ పాసేజ్ ఇన్ పార్లమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే ఈ రాష్ట్రం అనేది ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అయింది వచ్చిన తర్వాత దీని మీద ఎక్కువ కూడా నిరసనలు కానీ ఎప్పుడు మనకు ఈ యొక్క వ్యతిరేకతలు అనేవి బాగా కనబడుతున్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో దాంతోపాటు పాన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలోని అన్ని ప్రదేశాల్లో అనమాట పాన్ అంటే మొత్తం అనేది అన్ని ఏరియాల్లో కలుపుకోరు అనమాట పాన్ ఇండియా అనేది పూర్తిగా దీనివల్ల పులిసిపోతుంది అంటే బాగా నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఈ బల్లు అయితే ఎప్పుడైతే పాస్ అయిందో పార్లమెంట్లో అప్పటి నుంచి దీని మీద నిరసనలు అనేవి చెలరేగుతూనే ఉన్నాయి ది సైనింగ్ ఆఫ్ ద పీస్ అకార్డ్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్ షిఫ్ట్ షిఫ్టెడ్ అటెన్షన్ ఆఫ్టర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాడ్ టు అబౌట్ టు ప్లాన్డ్ ట్రిప్స్ టు గౌహతి ఫర్ ఏ సబ్మిట్ విత్ జపనీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షింజో అబే ఆన్ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ ద ఇనాగ్రల్ ఆఫ్ ద ఖేల్ ఇండియా గేమ్స్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ టెన్త్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ జన
వాటికి అంటే వాడి వాటికి అవకాశాన్ని ఇవ్వకుండా అంటే రెండు సార్లు వచ్చింది ఎప్పుడు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒకసారి షింజు అబేతో కలిపి డిసెంబర్ పదిహేనవ తారీఖున ఆ అస్సాం వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక సమ్మిట్ని కండక్ట్ చేయడానికి అస్సాం గౌతి వెళ్ళాడు అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు ఈ యొక్క నెగోషియేషన్ గురించి తర్వాత ఏమైంది జనవరి టెన్త్న కేల్ ఇండియా గేమ్స్ కింద ఇనాగ్రేషన్ అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం కేల్ ఇండియా గేమ్స్ని స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఈ గౌతి వెళ్ళాడు అప్పుడు కూడా ఈ యొక్క పీస్ నెగోషియేషన్ని ఒప్పుకోలేదు నా ద న్యూ డీల్ ఆఫర్ మోర్ హోప్ దాన్ నైన్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పొటెంట్ ఫ్రిక్ష ఫ్యాక్షన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ బోరో ల్యాండ్ దట్ హ్యాడ్ స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ ఎర్లియర్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నౌ ఆన్ బోర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కొత్త ఒప్పందం అనేది ఈ కొత్త డీల్ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు రెండు వేల మూడు జరిగిన ఒప్పందం కన్నా ఒక మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకని అక్కడ ఎక్కువగా ఎక్కువగా వ్యతిరేకించే ఫ్రిక్షన్ గ్రూప్ ఏదైతే అంటే ఒక ఉగ్రవ సంస్థ అంటే ఒక లాంటిది అనమాట అక్కడ ఎక్కువగా ఒక సంస్థ అనేది నేషనల్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బోడోస్ లే బోడోల్యాండ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక పార్టీ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అవ్వచ్చు లేదా ఒక రైవల్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు ఆ గ్రూప్ అనేది గత రెండు సార్లు జరిగిన ఏవైతే ఆ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయో దానికి దూరంగా ఉంది నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీకి టూ థౌజండ్ త్రీకి కానీ ఇప్పుడు జరిగిన ఈ అగ్రిమెంట్ మాత్రం అది కూడా పాల్గొంది అనమాట అది కూడా బోర్డు అంటే అది కూడా కలిసింది ఈ చర్చల్లో పాలు పంచుకుంది మోర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ద స్టాక్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ అగ్రేట్ దట్ ద అప్డేటెడ్ పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ వుడ్ రిమైన్ కన్ఫైన్ టు ద రిలీమ్ ఆఫ్ వైడర్ అటామీ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం గివింగ్ స్టేట్ హుడ్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీ డిమాండ్స్ ఏ ఫైనల్ బరియల్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంక ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ స్టాక్ హోల్డర్ అంటే ఈ యొక్క మీటింగ్లో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏం ఒప్పుకున్నారంటే ఆ పొలిటికల్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన అంటే వాటికి సంబంధించిన అటానమీ అనేది అంటే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అధికారం పూర్తి అధికారం అనేది సర్వాధికారం అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది అనేది అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి అనేది ఉంటుంది ఆ ఏరియాకి ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ బోడర్ల్యాండ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే స్వయం ప్రతిపత్తి అనేది ఉంటుందని చెప్పారు సో దీనివల్ల ఏమైందంటే దానికి ఒక సపరేట్ యూనియన్ టెరిటరీ కానీ స్టేట్ హుడ్ కానీ ఇవ్వాలనే అంశం ఏదైతే ఉందో అది పూడ్చిపెట్టబడింది ఫైనల్ బయల్ చివరికి దాన్ని ఏం చేశారు పూడ్చిపెట్టారు అంటే దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు ది జనరల్ టర్మ్ ప్రామిస్ అండ్ ఎక్స్పెండెడ్ ఏరియా టు బి రీనేమ్డ్ యాజ్ బోడో ల్యాండ్ టెరిటోరియల్ రీజియన్ ఏ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ డెవలప్మెంట్ ప్యాకేజ్ అండ్ గ్రేటర్ కండిజెంటీ టు బోడో పాపులేటెడ్ ఏరియా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అందరూ అనుకునే విధంగా ఆ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క జనరల్స్ అంటే ఏంటంటే ఉదాహరణగా ఇవ్వడం అనమాట ఆ ఏరియా అంతా కూడా ఆ బోడర్ల్యాండ్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేశారు అనమాట అది ఒక వాళ్ళ యొక్క రీజన్గా ఏర్పాటు చేశారు దాంతోపాటు ఏం చేశారంటే ఒక పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలని ఆ ఏరియా యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం తర్వాత దాని యొక్క అభివృద్ధిని అంటే దాంతో అక్కడ ఆ సమ్ ఆ ప్రజలకు అంటే ఆ అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరి ప్రజలకు దగ్గర కాంటింజెంట్ అంటే దగ్గర సంబంధాన్ని ఏర్పరచడం కోసం ఆ బోరో పొలి పాపులేటెడ్ ఏరియాని బాగా డెవలప్ చేయడం కోసం ఈ పదిహేను వందల కోట్లు అనేవి కేటాయించారనమాట దేర్ ఈజ్ ఆల్సో యాన్ ఆఫర్ ఆఫ్ హోమ్ జనరల్ ఆమ్నెస్టీ ఫర్ మిలిటెన్స్ విత్ హీనియస్ క్రైమ్స్ లైక్లీ టు బి బీనయింగ్లీ రినౌ రివ్యూడ్ అండ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఈచ్ టు ద ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ దోస్ కిల్డ్ డ్యూరింగ్ ద బోడో మూమెంట్ ఇట్ క్లైమ్డ్ నియర్లీ ఫోర్ థౌజండ్ లైఫ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశారు పూర్తిగా అక్కడ అక్కడ ఇంకా ఏంటంటే అక్కడ ఎవరైతే మిలిటరీలు అంటే తన తిరుగుబాటుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి క్షమాభిక్ష పెట్టారు ఆమ్నెస్టీ అంటే ఒక సాధారణంగా వాళ్ళకి క్షమాభిక్ష పెట్టారు అనమాట ఆమ్నెస్టీ అనేది క్షమాభిక్ష పెట్టారు దేనికి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క దారుణమైన హినాలియస్ క్రైమ్స్ అంత దారుణమైన క్రైమ్స్ చేశారనమాట ఈ దేని గురించి ఈ యొక్క ఈ బోడో ల్యాండ్ గురించి సంబంధించిన దాని గురించి ఏదే ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకా దేని గురించి అయినా సరే వాళ్ళు బాగా హినాయస్ క్రైమ్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు చాలా వరకు ఇబ్బంది పడ్డారు అక్కడ మిలిటెంట్స్ అందరూ వాళ్ళకి వాళ్ళకి క్షమాభిక్ష పెట్టారు దాంతోపాటు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ యొక్క బోడో ల్యాండ్ యొక్క గొడవల్లో చనిపోయిన ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీకి ఐదు లక్షల రూపాయలు అనేవి ఎక్స్క్రిషి అనేది ప్రకటించారనమాట దాంట్లో దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల మంది ఆ యొక్క గొడవల్లో చనిపోయారనమాట అంటే ఆ నాలుగు వేల మంది ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చేటట్టు గవర్నమెంట్ అనేది అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది ఆన్ ద సక్సెస్ స్కేల్ ద అగ్రిమెంట్ ఫాల్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ద నాగా ఫ్రేమ్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ షౌడెడ్ ఈయన సీక్రెసీ అండ్
ఎంపీటీ యొక్క అగ్రిమెంట్లో అంటే నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో త్రిపురాకు వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ త్రిపురాకు వచ్చిన వాళ్ళు మిజోరం నుంచి త్రిపురాకు వచ్చిన ముప్పై నాలుగు వేల మంది యొక్క అగ్రిమెంట్ అనేది జనవరి పదహారో తారీఖున జరిగింది రెండు వేల పదిహేనులో ఏంటంటే నాగాల్యాండ్ యొక్క అగ్రిమెంట్ జరిగింది అనమాట అంటే నాగాల్యాండ్ అగ్రిమెంట్ కన్నా ఇది బెటర్గా ఉంది తర్వాత జనవరి సిక్స్టీన్త్లో జరిగిన అగ్రిమెంట్ కన్నా ఇది కొంచెం తక్కువగా ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట వైల్ ఇట్ ఎంపవర్స్ బోడోస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ యాన ఇండ్యూరింగ్ పీస్ రిమైన్స్ మోట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఇక్కడ మనకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళకు బోడో వాళ్ళకి అధికారం కల్పించినంత మాత్రాన అక్కడ శాంతి అనేది నెలకొంటుందా లేదా అనేది ఒక మెరుగుపరుస్తుంది అంటే మూట్ అంటే ఏంటంటే మెరుగుపరచడం అనమాట శాంతిని మెరుగుపరచడం అనేది ఇంకా మెరుగుపరచాలి మూట్ ఇంకా మూట్ అంటే ఏంటి మెరుగుపరచడం అంటే రిమైన్స్ మూట్ అంటే ఇంకా మెరుగుపరచాలి వాళ్ళకి ఆ పవర్ ఇవ్వటమే కాదు అక్కడ శాంతిని కూడా మెరుగుపరిచే విధంగా చేయాలి విత్ నివర్ క్లైమేట్స్ టు ద టు ఏ షేర్ ఆఫ్ స్పాయిల్ ద కరెంట్ బోన్ హోమీ కుడ్ బీస్ సివియర్లీ టెస్టెడ్ విన్ ద ఎక్స్పెండెడ్ బోడో ల్యాండ్ టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్ గోస్ టు ద పోల్స్ సూన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానం ఉన్న ఈ కొత్త అదే అంటే ఈ కొత్త అంటే అధికారం అనేది కొత్తగా వీళ్ళకు ఒక ప్రదేశాన్ని కల్పించి అధికారాన్ని ఏర్పరిచారు అనమాట ఆ యొక్క అధికారం అనేది ఆ బోనోహోమీ అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటంటే ఆ యొక్క సరస్వత అనమాట అంటే ఆ ఫ్రెండ్లీనెస్ అనేది రేపు మనకు రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క బోడో టెరిటోరియల్ బోడో ల్యాండ్ టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్లో జరగబోయే ఎలక్షన్లో మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఆ ఎలక్షన్లో ప్రశాంతంగా జరిగి నార్మల్ పొజిషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు జరిగిన ఈ యొక్క ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో అది సక్సెస్ అయినట్టు లేకపోతే దీంట్లో ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టే అనమాట ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డామినేటెడ్ సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ బై ద బోడో ల్యాండ్ పీపుల్ ఫ్రంట్ అంటే ఇది గత కొంతకాలంగా అంటే రెండు వేల మూడులో ఆ ఇన్సెప్షన్ అంటే ఆ ప్రారంభం ఎప్పుడైతే అయ్యిందో ఆ రెండు వేల మూడుకు సంబంధించిన ఎక్కడ ఎప్పుడైతే జరిగిందో అప్పటి నుంచి ఆ ప్రదేశం మొత్తం కూడా బోడో ల్యాండ్ పీపుల్ ఫ్రంట్ అనే దాని యొక్క ఆధిక్యంలో ఉందనమాట ఇప్పుడు కంప్రైజింగ్ ఫార్మర్ అంటే ఆ ఆధిక్యంలో ఉన్న వాటిలో ఎవరి ఆధిక్యంలో ఉందంటే కంప్రైజింగ్ ఫార్మర్ బోడో లిబరేషన్ టైగర్ క్యాడర్ అంటే ఫార్మర్ బో బోడో లిబరేషన్ టైగర్ క్యాడర్ అంటే బోడో లిబరేషన్ సమ్ అంటే అంటే స్వతంత్రం ఇచ్చే ఒక పుల్ లాంటి ఆ సంస్థ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అధికారంలో ఉంది బట్ ద న్యూ బ్యాచెస్ ఆఫ్ హోమ్ సరెండర్డ్ మిలిటెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆల్ బోడో స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఇంటర్నెట్ టు ఎంట్రీ ద ఫ్రై అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీని యొక్క అధికారం అనేది ఎవరి చేతిలో గెలిపోయిందంటే ఎవరైతే సరెండర్ అయిపోయారో మిలిటరీ సరెండర్ అయిపోయిన ఆ తిరుగుబాటుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తర్వాత ఆల్ బోడో స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆ రెండు కలిపి వాళ్ళ చేతుల్లో అంటే వాళ్ళ చేతుల్లోకి అధికారం వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో ఈ ఎల్లల్లోకి వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ అయ్యారనమాట ఈ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎంటర్ అయిపోయారు అనమాట ఆఫ్ గ్రేటర్ కన్సర్న్ ఆర్ ఇంటర్ ట్రైబల్ అండ్ కమ్యూనిటీ ట్రైబ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఆందోళన చెందాల్సిన గొప్పగా ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఇంటర్ ట్రైబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఆ ప్రదేశ ప్రాదేశికంగా ఉన్న ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో తర్వాత ఆ కమ్యూనిటీ ట్రైస్ కొన్ని కొన్ని జాతుల వారు అక్కడ మతాల వాళ్ళు అనేవాళ్ళు అక్కడ కొంతమంది ఉన్నారనమాట వాళ్ళతోనే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట ది బోడోస కంప్రైజ్ నాట్ మోర్ దెన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇన్ ద బీటీఆర్ రీజియన్ అండ్ ద సెంట్రల్ మేనిఫిషియన్స్ హ్యాస్ డీపెండ్ ద ఇన్సెక్యూరిటీ అమాంగ్ ద కోచ్ రాజభోగాన్షీస్ ఆదివాసీస్ అండ్ ముస్లిమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ బోడోస్ యొక్క పాపులేషన్ అనేది మొత్తం పాపులేషన్లో ముప్పై శాతం మందితే ఉన్నారు ఆ బీటీఆర్ రీజియన్లో ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రాదేశికంగా ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఔదార్యం చూపి మేనిఫిషియన్స్ అంటే ఏంటంటే ఔదార్యం చూపడం అనమాట ఔదార్యం చూపి ఏం చేసింది ఈ బోడోలకు ఎక్కువ అధికారం ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆ అధికారాన్ని కల్పించింది అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి వాళ్ళ సెక్యూరిటీని కల్పించింది అంటే డీపెనింగ్ ద సెక్యూరిటీ అమాంగ్ అంటే వాళ్ళకి ఎవరెవరికి అక్కడ వీళ్ళకి అధికారం కల్పించడం వల్ల ఎవరికి సెక్యూరిటీ వచ్చిందంటే ఖర్చ్ రాజ్భవంకి తర్వాత ఆదివాసీలకి ముస్లిమ్స్కి అంటే వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి ప్రమాదం కల్పించకుండా ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్ ఔదార్యంతో వాళ్ళకి కొంత ప్రదేశకాన్ని కేటాయించి దాంతోపాటు కొన్ని ఫండ్స్ను కూడా వాళ్ళకి కేటాయించి అనమాట ద పొలిటికల్ డిఫరింగ్ టు సచ్ ఐడెంటిటీ బేస్డ్ మూమెంట్స్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్లే బుక్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ బ్రూ సొల్యూషన్స్ బిట్రాయ్ షేడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వన్ కెన్
కొక్కజారి ఎంపీ అనే ఒక అతను కొక్కజారికి సంబంధించిన ఒక ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక నాన్ బోడో ఎంపీ అనమాట అంటే బోడో కోళ్ళకు సంబంధించిన ఎంపీ కాదు వేరే తెగకు సంబంధించిన వ్యక్తి అనమాట ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే గవర్నమెంట్కి ఆయన ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఒక నమ్మకాన్ని కలిగి ఇచ్చాడు ఏమని ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు బోడోకి సొల్యూషన్ కల్పించారో ఆ బోడో సొల్యూషన్ కల అంటే వాళ్ళకు ఒక ప్రదేశాన్ని ఇవ్వడం అనేది నాన్ బోడోస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి దీన్ని ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయరు అంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఎటువంటి పోరాటం చేయరు బోడోకి సలు ఏర్పరిచిన మీరు సొల్యూషన్ అనేది అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట ద ఎకార్డ్ సక్సెస్ విల్ లై ఇన్ ద స్టాక్ హోల్డర్స్ వర్కింగ్ ఎట్ ఏ వర్కింగ్ అవుట్ ఏ పవర్ షేరింగ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ ద ప్రపోజ్డ్ బీటీఆర్ దట్ ఆమ్ ప్రివిలేజెస్ ఈక్విటీ ఓవర్ హెగో హెగో మనీ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ యొక్క సక్సెస్ అనేది అంటే ఈ యొక్క ఒప్పందం అయితే కావచ్చు ఏదైతే జరిగిందో ఈ ఒప్పందం యొక్క సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఎవరైతే ఈ ఒప్పందానికి అందరూ ఆమోదం జరిపారో స్టాక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సరిగా వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని పంచుకొని ఆ అగ్రిమెంట్కి అనుగుణంగా అంటే ఆ అగ్రిమెంట్లో చెప్పిన అంశాలన్నింటినీ వాటికి వాటికి అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు కల్పిస్తూ అందరూ మంచి నాయకత్వం హెజిమోని అంటే ఒక మంచి నాయకత్వాన్ని ఏర్పరిస్తే కనుక ఈ యొక్క ఒప్పందం అనేది సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాట్ కనాండ్రమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మన భారతదేశంలో పులుల సంఖ్య అనేది అంతరించిపోతుంది అనమాట ఈ యొక్క పులులు అంటే ఈ యొక్క పిల్లి జాతికి చెందిన ఈ పులులు అనేవి అంతరించిపోతున్నాయి అనమాట సో అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క అంతరించిపోతున్న క్యాట్ కనాండ్రమ్ అనడం అంటే తికమక పెట్టడం అనమాట ఈ పులుల గురించి తికమక పెట్టే అంశాలు అనేవి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో జరుగుతుంది ఇండియా మిసెస్ ఇట్స్ చీతాస్ బట్ ద ప్రయారిటీ మస్ట్ బీ టు ప్రిజర్వ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లేసెస్ అంటే భారతదేశం అనేది తన యొక్క జాతీయంగా ఉన్న ఏదైతే ఉందో మన యొక్క నే నేటివ్ ఆ చీతాస్ అంటే ఆ పుల్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం కోల్పోతున్నాం మనం కానీ మనం వాటిని ప్రయారిటీకి దేనికి ఇస్తున్నాం అంటే ప్రిజర్వింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్పీస్ అంటే ఉన్న వాటిని కాపాడుకోవడం కోసమే మనం ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం కానీ ఇంత ఇంకా అంతరించిపోతున్న వాటిని కాపాడడానికి వీళ్ళు ఏం చేయట్లేదు అంతరించిపోతున్నా లేదా అంతరించిపోయిన వాటిని ఏమి కాపాడడానికి వీళ్ళు ఏమీ చేయట్లేదు అని చెప్పి ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి దీంట్లో కలబోయే ముందు మనలో దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ చూద్దాం కొనాండ్రమ్ పజిల్ బ్రెయిన్ టీజర్ తికమక పెట్టే సమస్య ఎగ్జోటిక్ ఫారెన్ నాన్ నేటివ్ పరదేశ సంబంధమైన బుల్వర్క్ హిండరెన్సెస్ బ్యారికేడ్ అడ్డంకి ఎక్స్టార్పేట్ డెస్ట్రాయి ఎలిమినేట్ నిర్మూలమైన యాంటిక్విటీ ఏన్షియన్ టైమ్స్ పూర్వకాలం హైపోథిసిస్ థీరీస్ థీసిస్ వాదముకు పనికొచ్చు ఆధార విషయము ప్రీడేటర్ హంటింగ్ వేటాడే ప్రిస్టైన్ నేచరల్ కండిషన్ సహజమైన స్థితి ఇన్కాంగ్రియన్స్ అన్స్టేబుల్ బిజేర్ తగని ఫ్రాగిల్ బ్రేకబుల్ బ్రిటిల్ పెలుసైన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్ని చూస్తే కనుక ద సుప్రీం కోర్ట్స్ ఆర్డర్ ఎనేబుల్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జాటిక్ చీతాస్ టు యాన్ ఇండియన్ హెబిటెంట్ ఆన్ యాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బేసిస్ హ్యాజ్ అ న్యాచురల్లీ లెడ్ టు రీన్యూడ్ ఎంతుజిజం ఎమాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫ్లవర్స్ హూ సీ ఇన్ ఇట్ ఏ పొటెన్షియల్ బుల్వాక్ అగనెస్ట్ చీప్ క్రీపింగ్ ప్రీ క్రీపింగ్ ప్రజర్స్ ఆన్ హిబిటెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సుప్రీం కోర్టు అనేది ఒక కొత్తగా ఒక ఆర్డర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందనమాట ఏదైతే అంతరించిపోతున్నాయో ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రాదేశికం కానీ అంతరించిపోయినవి మన దేశానికి సంబంధం లేని ఈ చీతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హెబిటెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా భారతదేశానికి తీసుకురావడం అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కనుక న్యాచురల్గా చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ మూవీ అనేది ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎంతుజియాజం అంటే ఔత్సాహికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఫ్లవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి మంచి అవకాశాన్ని అంటే వాటి ఆ ప్రే వైల్డ్ లైఫ్ ఫ్లవర్స్కి మంచి ఆనందాన్ని కలిగి కలిగించే అంశం అనమాట ఇది కానీ ఇది ఏమవుతుందంటే ఒక అర్ధ అడ్డంకిగా అవరోధంగా ఏర్పడుతుంది దేనికి మన భారతదేశంలో ఉన్న ఏవైతే హెబిటెంట్స్ అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న వాటి హెబిటెంట్స్ని వాటిని కాపాడుకోకుండా మన పక్క దేశం నుంచి తెప్పించుకోవడం అనేది మన భారతదేశంలో ఉన్న ఏవైతే స్పీసీస్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క మనుగుడిని దెబ్బతీసే విధంగా ఉందన్నమాట యాజ్ ఏ గ్రేస్ఫుల్ యానిమల్ దట్ హ్యాస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎక్స్టర్పేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్ ద టెన్ ఇన్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ద క్యాట్ హ్యాస్ ప్రియాడికల్లీ ఇన్స్పైర్డ్ క్యాంపెయిన్స్ ఫర్ ఏ ఫ్రెష్ ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్లీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద నేషనలిస్టిక్ సెన్స్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యానిమల్ అనేది ఈ యొక్క గొప్ప గ్రేస్ఫుల్ యానిమల్ అనేది చాలా కాలం నుంచి దీన్ని వేటాడబడుతున్నారు
ఈ యొక్క పులిని మళ్ళీ ఆ మనుగడలోకి తీసుకురావాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో వీటి మీద ఇలాంటి చర్యలు తీసుకొస్తున్నాను అనమాట రిమార్కబుల్లి రిమార్కబుల్లి ద యాంటిక్విటీ ఆఫ్ ద హై స్పీడ్ హంటర్ దట్ ఆ ఫార్మ్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ మొఘల్ హంటింగ్ గ్రూప్స్ హ్యాస్ బీన్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ డిబేట్ విచ్ విత్ విచ్ అమ్ లిటరేచర్ ట్రేసింగ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద ఏషియాటిక్ చీత టు అబౌట్ టూ ల్యాక్ ఇయర్స్ ఏగో అండ్ వన్ రీసెంట్ హైపోతసిస్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ కాంట్రాక్ట్ దట్ ఇట్ అపియర్స్ టు బీ ఏ రిలేటివ్లీ మోడర్న్ ఏలియన్ ఇంపోర్ట్ టు ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇంత గొప్పటి ఈ జంతువు ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీన్ని చాలా వేగంగా దీన్ని హంట్ చేశారనమాట ఈ హంటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీటిని వేటాడారు ఎప్పటి నుంచి ఈ మొఘల కాలం నుంచి కూడా ఇవి వేటకు గురవుతూనే ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకని మనుషుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క మనుగుడ కోసం మనుషుల మనుగుడ కోసం వీటిని హంట్ చేస్తూనే ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు ఒక కొత్త వాదన అనేది వచ్చిందనమాట అంటే ఇది ఈ యొక్క జీవి అనేది రెండు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి మన భారతదేశంలో ఉన్నది అనే ఒక థీరీ అయితే ఉందన్నమాట కానీ ఈ మధ్యకాలంలో కొత్త ఒక థీరీ అనేది అంటే మనుగడలోకి వచ్చింది ఏమని ఇవి మన భారతదేశానికి సంతతికి చెందినవి కాదు ఇవి ఈ మొఘల టైంలో ఏం జరిగింది అంటే ఇరాన్ నుంచి వీటిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పేసి ఒక ఒక థీరీ అనేది కొత్తగా స్టార్ట్ అయిందనమాట వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ ఆరిజన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇల్లాజికల్ ఇల్లాజికల్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఏ న్యూ పాపులేషన్ వెదర్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా ఆర్ ఇరాన్ విల్ ఫేస్ ఆమ్ బిటర్ టుడే దాన్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు అవి వాటి యొక్క పుట్టుక గురించి మనకు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు అసలు గిల్లాజికల్ అది అది ఎక్కడ పుట్టింది ఎక్కడ పెరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అది ఆఫ్రికాలో పుట్టిన ఇరాన్లో పుట్టిన కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో దానికి మనుగుడ అనేది ఉందా లేదా మన భారతదేశంలో అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ఆమ్ వర్త్ రీకాలింగ్ దట్ ద సేమ్ కోర్ట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఇట్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆర్డర్ రీస్ట్రైనింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ మినిస్టరీ ఫ్రమ్ importing african cheetahs into kuna madhya pradesh that there are many serious threatened indian species such as the lion the great indian bustard bengal florcan the dugong and manipur bro atlerid deer which deserve immediate conservation action అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క దానికి కనుక చూసుకుంటే కనుక మనం ఈ రెండు వేల పదమూడులకు సంబంధించిన ఒక తీర్పుని కనుక చూసుకుంటే కనుక ఆ తీర్పు అనేది ఒక అప్పుడు ఒకటి అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ అనేవాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆఫ్కా నుంచి చీతా తీసుకొచ్చి కోనో కూనో అనే మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించిన ఏదైతే ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో దీన్ని ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నారనమాట అప్పుడు ఈ కోర్టు ఏమైందంటే ఆల్రెడీ తీర్పు ఇచ్చింది అక్కడ పెట్టొద్దు ఆల్రెడీ అక్కడ భారతదేశానికి సంబంధించిన ఒక సింహం కానీ లేకపోతే ఒక పక్షులకు సంబంధించినవి పక్షి జాతికి సంబంధించినవి కొన్ని జింక జాతికి సంబంధించినవి ఆల్రెడీ అవి ప్రమాద ప్రమాదకరంగా ఉంది వాటి యొక్క మనుగడ అనేది అలాంటి వాటిలో దాంట్లో మీరు ఇక్కడ పెట్టవద్దు అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ కోర్టు అనేది తీర్పు ఇచ్చింది అనమాట ఎనీ మూవ్ టు రీవైల్డ్ ఇండియాస్ త్రిట్ అండ్ న్యాచురల్ స్పీసీస్ విత్ చీతాస్ విచ్ రిక్వైర్ లార్జ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ రేంజెస్ షుడ్ కన్సిడర్ ద వైబిలిటీ ఆఫ్ సచ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు వీటిని ఏదైనా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే ఈ యొక్క ప్రమాదంగా ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఇలాంటి జాతులు మనం కాపాడాలి అంటే ఎక్కువగా గడ్డి పైదనాలు లాంటి వాటిలో వీటి యొక్క మనుగడ అనేది మనుగడ అనేది ఏర్పరిచే విధంగా చేయాల మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ యాన్ ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ యాజ్ ఏ గ్రోయింగ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ లీవ్స్ చీక్ బై జో విత్ టైగర్స్ లెపోర్ట్స్ అండ్ లాంగ్ రేంజింగ్ క్రియేచర్స్ సచ్ యాజ్ అ ఎలిఫెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మనిషికి ఈ జంతువులకు మధ్య ఏదైతే గొడవ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రదేశాల్లో ఉన్న గొడవే ముఖ్యంగా మనం ఆందోళన చెందాల విషయం కన్సర్న్ అంటే ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రోజు రోజుకి పాపులేషన్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనుషులు అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా అరణ్యాలను కూడా ఆక్రమించుకొని జీవించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క వన్యప్రాణులు అయినటువంటి టైగర్ కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క చిరుత పుల్లు కానీ లేకపోతే ఈ ఎలిఫెంట్స్తో ఈ యొక్క జీవి కలిపి జీవించడం అనేది అంటే దవడ అంటే మనకు బొగ్గ బొగ్గలో దవడ అనేది లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి పరిస్థితిని ఏర్పరిచే విధంగా ఉంది అంటే వాటి మధ్య సఖ్యత అనేది సరిగా ఉండట్లేదు అనమాట వైల్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ యాన్ అ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ టు గైడ్ ద డైరెక్ట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రపోజల్ బై ద నేషనల్ టైగర్ రిజర్వేషన్ అథారిటీ ఇట్ నీడ్స్ ఏ బ్రాడర్ సైంటిఫిక్ ఇంక్వైరీ ఇన్ టు ద యాడెడ్ ప్రజర్ ప్రజర్స్ దట్ ఏ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ప్రిడాక్టర్స్ విల ఇంపోజ్ ఆన్ యాన్ ఎకో సిస్టమ్ క్రూ
అంటే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది అంటే వీళ్ళకి సంబంధించి ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీకి సంబంధించి కానీ లేకపోతే ఈ వైల్డ్ లైఫ్కి సంబంధించిన అంశాల గురించి పూర్తిగా విశదీకరించే విధంగా అంటే వాటిని ఎలా కాపాడాలి ఈ పులులను సింహాలను ఎలా కాపాడాలి వీటి మన్య వన్యప్రాణుల రక్షణకి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే అంశం మీద వీళ్ళు కొన్ని చర్యలు అనేవి తీసుకోవడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారనమాట ఎనీ అటెంప్ట్ ఎట్ ఎక్స్పెన్సివ్ రీవైల్డింగ్ విల్ బీ నెగేటెడ్ బై పేరల్ ఎఫర్ట్స్ టు లిబరలైజ్ ఎన్విరాల్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ ఫర్ ఎక్స్టింక్టివ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇన్ ద ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏ యొక్క అటెంప్ట్ అయినా సరే ఈ యొక్క తిరిగి ఆ రీవైల్డ్ అనే దాన్ని మళ్ళీ అంటే ఆ యొక్క మన్యప్రా వన్యప్రాణుల్ని మళ్ళీ సంరక్షించాలి అనే అంశం అనేది చాలా ఖర్చుతో ఖర్చు పెట్టి చేస్తారనమాట దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఎన్వైరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అంటే ఈ ఈ పారిస్ అంటే అంటే ఈ వన్యప్రాణుల్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడము అంటే ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్కి సంబంధించిన అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఈ ఖర్చుతో కూడుకున్నది పెరుగుతుంది దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ యొక్క పర్యావరణానికి సంబంధించిన క్లియరెన్స్లు అంటే ఇండస్ట్రీలకు ఇచ్చే క్లియరెన్స్లు కూడా రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి రెండు పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మన వీళ్ళు వన్యప్రాణులను కాపాడాలా లేకపోతే ఈ యొక్క ఎన్వైరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీల్ని కాపాడాలా మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇంక్లూడింగ్ మైనరల్స్ ఈజ్ అ గోయింగ్ ఆన్ క్లోజ్ టు ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అండ్ అ ఫ్రెష్ రోడ్స్ ఆర్ సౌత్ టు బి బిల్ట్ త్రో ఈవెన్ టైగర్ టెరిటరీ మేకింగ్ ప్రిస్టైన్ రీవైల్డింగ్ అండ్ ఇన్కాగ్నియర్ ఇన్కాగ్రియన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీ మెటీరియల్ని అంటే మన యొక్క ఆ యొక్క ఏవైతే ఖనిజాలను తవ్వడానికి అడవులు అడవులకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు దాంతోపాటు ఆ అడవులు పర్మిషన్ ఇచ్చేది ఏవి ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ వన్యప్రాణులను సంరక్షించే ఏరియాలకు కూడా ఈ పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు కొత్త కొత్త రోడ్లు అనేవి ఏర్పరుస్తున్నారు ఈ రోడ్లు అనేవి అంటే ఈ టైగర్ టెరిటరీ అంటే పుల్లు తిరిగే ఏరియాలో కూడా రోడ్లు వేయడం అనేది ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే వాటి మనుగుడుకు అనేది ఇబ్బందికరంగా తయారవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్కి వ్యతిరేకంగా ఉందన్నమాట పూర్తిగా వాటి యొక్క మనుగుడు అనేది ప్రశ్నార్థకంగా తయారవుతుంది మోరోవర్ చీతా సారం జెంటికల్లీ ఫ్రాగిల్ అండ్ లూజ్ కర్బ్స్ ఇన్ ఏ లిటిల్ ప్రీమెచ్యూరిటీ ప్రీమెచ్యూర్ ప్రీమెచ్యూర్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ వయబుల్ పాపులేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన చీతాస్ కనుక చూసుకుంటే ఈ చిత్తపుల విషయానికి వస్తే కనుక ఇవి చాలా అంటే వీటి పుట్టుకతోనే చాలా లోపాలతో పుడుతున్నాయి దాంతోపాటు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు పక్క ఉన్న వాతావరణ పొల్యూషన్ వల్ల కారణం వల్ల అవి చిన్న వయసులోనే అంటే బాల్యావస్థలో ఉన్నప్పుడే అవి ఎక్కువగా దెబ్బతిని చనిపోతున్నాయి అన్నమాట రీస్టోరింగ్ ఎకాలజీ అండ్ డైవర్స్ స్పీసెస్ కెనాట్ బి సీరియస్ గోల్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఐరన్ క్లాడ్ ప్రొటెక్షన్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ పార్క్స్ శాంక్చురీస్ మైగ్రేటరీ కారిడార్స్ అండ్ బఫర్ ఏరియాస్ ఈ ఎకానమీని తిరిగి పునరుద్ధరించడం కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క విభిన్నమైన జాతుల్ని పరిరక్షించడం అనేది ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో పెద్ద సీరియస్ ప్రాబ్లం కాదు ముందు సీరియస్గా మనం పెట్టుకోవాల్సిన గోల్ కాదు ముందు మనం సీరియస్గా పెట్టుకోవాల్సిన గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్క్స్ కానీ శాంక్చురీస్ కానీ తర్వాత మైగ్రేటరీ కారిడార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తర్వాత ఆ బఫరింగ్ ఏరియాస్ అంటే ఆ జంతువులు తిరిగే ప్రదేశాలని ముందు వాటిని కాపాడటం ఇంపార్టెంట్ అవి కాపాడటం కనుక జరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ స్పీసీస్ అనేవి కాపాడబడతాయి అనమాట ప్రిజర్వింగ్ వైల్డ్ స్పీసెస్ విత్ సర్వైవింగ్ స్పీసెస్ షుడ్ బీ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రయారిటీ అంటే ఇప్పుడు ప్రిజర్వింగ్ అంటే వైల్డ్ స్పీసెస్ని ఆల్రెడీ ఆ వన్యప్రాణుల్ని మనం కాపాడటం ఒకటి దాంతోపాటు ఆల్రెడీ సర్వైవ్ అవుతున్న అంటే మనుగుళ్ళలో ఉన్న వాటిని జాతిని కాపాడుకోవడం ముఖ్యం అనే వాటికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మనకు దేనికి సంబంధించింది అంటే అండి ఇప్పుడు సిఏఏ చట్టం భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితులను ఉద్దేశించి చెప్పిన ఆర్టికల్ అనమాట ఏ నేషన్ ఫర్ ద పర్సిక్యూటెడ్ అంటే ఒక దేశం అనేది మన భారతదేశం ఈ దేశం అనేది ఎవరి కోసం ఏ నేషన్ ఒక దేశం అనేది ఎవరి కోసం అంటే హింసకు గురైన వాళ్ళు పర్సిక్యూటెడ్ అంటే హింసకు గురైన వాళ్ళు ఎవరైతే హింసకు గురవుతారో వాళ్ళ కోసమే ఈ దేశం ఇండియాస్ డిస్మల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రోహింగి మస్ట్ లీడ్ టు ఏ మూమెంట్ ఫర్ యాన్ ఇంక్లూజివ్ స్టేట్ విత్ యాన్ యాక్సెప్టబుల్ రిఫ్యూజీ లాస్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది ఈ రోహింగ్య ముస్లింలను వ్యతిరేకించడం అనేది ఒక తిరుగుబాటుకు దారితీస్తుంది ఎలాంటి తిరుగుబాటు అంటే అన్ని దేశాల వాళ్ళని అన్ని జాతీయులని భారతదేశంలో కలుపుకోవాలి అంటే అందరు ఎవరైతే రిఫ
ఎన్స్టైన్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతిబింబించు జీనోసైడ్ మ్యాసిక్రు మాస్ మర్డర్ మారణకాండ డిస్క్రిషన్ సెన్స్ సబ్టెంట్లీ విచక్షణ ఇండీడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రియల్ వాస్తవంగా బెనోవెలెన్స్ కైండ్నెస్ గాడ్నెస్ ధర్మగుణం హోస్ట హోస్టైల్ అపోజ్డ్ విరుద్ధమైన లిటిగేషన్ లీగల్ యాక్షన్ వాజ్యము కన్సెంట్ అగ్రిమెంట్ అసెట్ ఆమోదం తెలుపు ఎథనసిటీ రేసెస్ జాతులు కల్పబిలిటీ గిల్ట్ బ్లేము అపరాధము టెస్టిమొనీ ఎవిడెన్సు ప్రూఫ్ రుజువు ఇంట్రాస్పెక్షన్ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ సెల్ఫ్ చెక్ ఆత్మ పరిశీలన ఎటానమెంట్ రీపారిటేషన్ కంపెన్సేషన్ పాయ ప్రాయశ్చిత్తం అబ్రోగేషన్ రివోకేషన్ కొట్టివేయడం అన్టైంటెడ్ అన్పొల్యూటెడ్ నాట్ కంటామినేటెడ్ కల్మషం లేని ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఇంకా మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక ఇన్ హిస్ హిస్టారిక్ అడ్రస్ టు ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ద వాల్స్ రిలీజియన్స్ ఇన్ చికాగో ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ స్వామి వివేకానంద డిక్లేర్డ్ ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ టు బిలా ప్రౌడ్ టు బిలాంగ్ టు టు ఏ నేషన్ విచ్ హ్యాజ్ షెల్టర్డ్ ద పర్సిక్యూటెడ్ అండ్ రెఫ్యూజీస్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియస్ అండ్ ఆల్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే మనం అంటే చరిత్రాత్మకంగా మనం కనుక వెళితే ఏదైతే వాల్డ్ రిలీజియస్ ఇన్ చికాగోలో జరిగిన పంచ పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో ఒక సభ అనేది జరిగిందనమాట దాంట్లో స్వామి వివేకానంద పాల్గొని ఆ స్వామి వివేకానంద ఏం చెప్పాడంటే నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాను గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను గర్వపడుతున్నాను ఎందుకంటే నా జాతి నా దేశం ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే హింసకు గురయ్యి ఆ దేశం నుంచి అంటే వెళ్ళగొట్టబడిన వాళ్ళకి అన్ని మతాల వాళ్ళకి అన్ని దేశాల వాళ్ళకి నా దేశం అనేది వాళ్ళకు రక్షణ కల్పిస్తుంది అంటే షెల్టర్ ఇస్తుంది అందరికీ రక్షణ కల్పిస్తుంది అని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను అని చెప్పేసి అప్పుడు చికాగో మీటింగ్లో స్వామి వివేకానంద ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడనమాట ఇట్ ఈజ్ ఐరానికల్ దట్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ విచ్ కాన్స్పిషియస్లీ ప్రొక్లైమ్డ్ ఇట్స్ ఎలిగేషన్ టు స్వామి వివేకానంద హ్యాజ్ అమ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ బై లా అబౌట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ లేటర్ సిటిజన్షిప్ టు టు పీపుల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ బోత్ రిలీజియన్ అండ్ నేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది వ్యంగ్యంగా తయారైపోయింది అనమాట ఏదైతే స్వామి వివేకానంద ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడో ఇప్పుడు ఆ దాన్ని వ్యంగ్యంగా తయారు చేసిన ఈ పొలిటికల్ పార్టీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుతం ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీ అనేది వ్యంగ్యంగా తయారు చేసింది ఏది నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పు అనే చెప్పే విధంగా ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ని తయారు చేసింది అనమాట అంటే మత ప్రాతిపదికన దేశ ప్రాతిపదికన ఇలాంటి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది అనమాట ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆర్ సిఏఏ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్యాషనేట్లీ కంటెస్టెడ్ బై పీపుల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ బై ప్లేసింగ్ దీస్ ఆ ఫిల్టర్స్ ఆఫ్ అమ్ రిలీజియన్ అండ్ నేషన్ రీమైండ్స్ అజ్ ఆ అర్జెంట్లీ ఆఫ్ ద మోరల్ ఇంపరేటివ్ ఆఫ్ యాన్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ హ్యూమన్ రిఫ్యూజీ లా అంటే ఇప్పుడు ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కానీ లేకపోతే సిఏఏ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సంబంధించి ఏదైతే ఉందో ఈ ఒక చట్టం అనేది ఏం చెప్పుకొస్తుంది అంటే ఇప్పుడు పూర్తిగా అంటే ఒక మా మత ప్రాతిపదికన కానీ లేకపోతే దేశ ప్రాతిపదిక ప్రాతిపదికన ఆ జనాలు అనే వాళ్ళని ఫిల్టర్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఏంటంటే ఒక అనివార్యంగా తయారైంది మనం కొత్తగా అంటే ఈ రిఫ్యూజీ లాకి సంబంధించి మన భారతదేశం ఒక చట్టాన్ని చేయాల్సిన ఆస్కారం అనేది అంటే అనివార్యం అయిపోయింది చేయాల్సిన చట్టం అనేది అనివార్యం అయిపోయింది అనమాట దిస్ మస్ట్ కన్ఫామ్ టు వాట్ ఈస్ ఫైనెస్ట్ ఇన్ ఇండియా సివిలైజేషన్ ఎథోస్ అండ్ టు ద మొరాలిటీ ఆఫ్ ఇండియాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పరిణామం అనేది దేనికి దారి చేస్తుంది అంటే అంటే మార్పు చెందిన సివిలైజర్ అంటే అభివృద్ధి చెందిన ఈ యొక్క ప్రవృత్తి అనేది భారతదేశం యొక్క ప్రవృత్తిని కానీ లేకపోతే భారతదేశం యొక్క మొరాలిటీ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన అంశం పైన దాని యొక్క విధానం అనేది దాన్ని తెలియజేసే విధంగా ఉందన్నమాట దిస్ అర్జెన్సీ ఈజ్ అండర్లైన్డ్ ఫర్దర్ బై ద డెసిషన్ ఇన్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టు సెండ్ బ్యాక్ సెవెన్ రోహ్యాంగి మెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా రిఫ్యూజ్ టు స్టాప్ దేర్ డిపోర్టేషన్ హూ హ్యాడ్ బీన్ డిటైన్ ఇన్ అస్సాం సిన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టు మయన్మార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానం అనేది ఈ యొక్క మన యొక్క ప్రభుత్వం తెలియజేసే విధంగా ఇంకో ఇన్సిడెంట్ కూడా జరిగింది అనమాట అక్టోబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏం చేశారు అంటే ఒక ఏడుగు రోహ్యాంగి ముస్లింస్ని ఏం చేశారంటే భారతదేశం నుంచి వాళ్ళని తరిమివేశారు డిపోర్టెడ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సొంత దేశానికి పంపించారనమాట ఆల్రెడీ వాళ్ళు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి అస్సాంలో ఏమయ్యారంటే వాళ్ళు డిటైన్ అయ్యారు అంటే నిర్బంధానికి గురి చేయబడ్డారు అంటే వీళ్ళు అంటే చొరబాటు దారులాగా భారతదేశానికి వచ్చారని చెప్పేసి వాళ్ళు అక్కడ నిర్బంధ
లుకింగ్ బ్యాక్ అలాంటి టైంలో ఏం చేశారంటే వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టులో కూడా వాళ్ళకి అర్జీ పెట్టుకుంటే సుప్రీం కోర్టు కూడా వాళ్ళ యొక్క డిపోర్టేషన్ అంటే వాళ్ళు మన భారతదేశం నుంచి బయటకు పంపించాలి అనే అంశాన్ని గురించి అది కూడా ఎటువంటి స్టే ఇవ్వలేదన్నమాట దాని అది సుప్రీం కోర్టు కూడా ఆపలేకపోయింది లుకింగ్ బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ అ పార్టీ అండ్ టు ఆస్క్ వై జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యాన ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేట్స్ పర్సన్ అండ్ ఏ లీడింగ్ మోరల్ వాయిస్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ఆఫ్ నేషన్ రిఫ్యూజ్ టు సైన్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ రిఫ్యూజీ కన్జర్ కన్వెన్షన్ రిలేటింగ్ టు ద స్టేటస్ ఆఫ్ రిఫ్యూజీస్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అంశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఈ పర్టైనెంట్స్ అంటే ఈ సంబంధించిన ఈ అంశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏమంటే మాట్లాడుతున్నారంటే అసలు ఆ కాలంలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అనే అతను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆ రిఫ్యూజీ కన్వర్జేషన్ రిలేటివ్ సంబంధించిన ఒక ఏదైతే ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో ఆ ఒప్పందంలో ఎందుకు సమ్మ సమ్మతకం చేయలేదు అనే దాని గురించి కొంతమంది వా అంటే చర్చిస్తున్నారు అనమాట కాలర్ సజెస్ దట వేర్ యాజ్ హీ వాజ్ అ కమిటెడ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఎన్స్టైండ్ ఇన్ ద కన్వెన్షన్ హీ వాజ్ అ అన్విల్లింగ్ టు లీగల్లీ బైండ్ ద కంట్రీ టు ఇట్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క దాంట్లో ఏదైతే ప్రతిబింబిస్తున్నాయో అంటే ఆ కన్వెన్షన్లో ఏదైతే ప్రతిబింబిస్తున్న అంశాలను ఆయన దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు మన భారతదేశాన్ని దాంట్లో అంటే దానికి ఆ ఒక పణంగా పెట్టలేక మన భారతదేశం యొక్క విలువల్ని దానికి పణంగా పెట్టలేక ఆయన యొక్క ఈ ఒప్పందంలో సంతకం చేయలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట ఎవరో చాలామంది స్కాలర్స్ చెప్తున్నారనమాట ద కన్వెన్షన్ ఫస్ట్ డిఫైన్స్ రిఫ్యూజీస్ యాజ్ పర్సన్స్ ఫ్లీయింగ్ పర్సిక్యూటెడ్ పర్సిక్యూషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రేస్ రిలీజియన్ నేషనాలిటీ సోషల్ గ్రూప్ ఆర్ పొలిటికల్ ఒపీనియన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కన్వెన్షన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆ ఎవరైతే రిఫ్యూజీస్గా మనం ట్రీట్ అవ్వ చేస్తున్నామో వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎందుకు రిఫ్యూజీస్గా ఇక్కడికి వస్తున్నారు అంటే ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రేస్ మత ప్రాతిపదిక కానీ రిలీజియస్ ప్రాతిపదిక కానీ లేకపోతే జాతీయత ప్రాతిపదిక కానీ లేకపోతే ఒక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన కానీ అక్కడ పొలిటికల్ ఒపీనియన్ పరంగా కానీ వాళ్ళు అక్కడ హింసకు గురైన వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ రిఫ్యూజీస్గా ట్రీట్ చేశారనమాట రిఫ్యూజియస్ గెట్ legal rights most are important of which are non refluent refluent which are prevent the states from sending back refugees to persecuted in their home countries అంటే ఇప్పుడు ఈ రిఫ్యూజెస్ లెక్క యొక్క చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళకు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక సో లీగల్గా ఒక హక్కుని కావాలి అంటే చట్టపరంగా వాళ్ళకి ఒక అధికారాన్ని ఒక అధికారాన్ని వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేయాలన్నమాట దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే నాన్ రిఫ్లిమెంట్ ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏంటి నాన్ రిఫ్లిమెంట్ అంటే నాన్ రిఫ్లిమెంట్ అంటే ఏంటే ఎవరైతే పర్సిక్యూటెడ్ అంటే హింసకు గురయ్యారో వాళ్ళని తిరిగి మళ్ళీ ఏదైతే హింసకు గురైన వాళ్ళ యొక్క మాతృదేశం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వాళ్ళని తిరిగి పంపించకూడదు అనే అంశం అనేది దాంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కానీ మన భారతదేశం ఏం చేసింది అక్టోబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అక్కడ ఆల్రెడీ హింసకు గురవుతున్న ఏడుగురు మన భారతదేశానికి వస్తే మళ్ళీ అదే హింసకు గురవుతున్న ప్రదేశానికి వాళ్ళని పంపించారనమాట దే ఆల్సో గెట్ అమ్ సెకండ్ రైట్ సచ్ యాజ్ టు ఎడ్యుకేట్ వర్క్ అండ్ ప్రాపర్ ప్రాపర్టీ అంటే వాళ్ళకు ఇంకో హక్కును కూడా కల్పించారనమాట ఈ యొక్క చట్టం ప్రకారం వాళ్ళకు ఇంకో హక్కును కల్పించారు ఏంటి వాళ్ళకు విద్యను అంద విద్యను చదువుకునే హక్కు ఒకటి తర్వాత పని చేసుకునే హక్కు తర్వాత ఆస్తులను సంపాదించుకునే హక్కును కూడా ఈ యొక్క చట్టం ప్రకారం కనిపించబడింది అనమాట పాలసీ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇండియా హ్యాజ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏవైతే విధానాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఆ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే వివక్షత చూపించడం ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇండియా హ్యాజ్ లాంగ్ ఆర్గడ్ దట ఈవెన్ వితౌట్ సింగింగ్ ద కన్వెన్షన్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ రిఫ్యూజీ రిసీవింగ్ కంట్రీస్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఎప్పుడు ఏం చెప్పుకొస్తుంది అంటే ఈ యొక్క కన్వెన్షన్లో మేము సంతకం చేయపోయినప్పటికీ మా భారతదేశం ఎప్పటి నుంచో ఎవరైతే అక్కడ నుంచి వలస వారదులు వస్తున్నారో అక్కడ హింసకు గురై మన భారతదేశానికి వస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మా భారతదేశం అనేది వాళ్ళకి ఆశ్రయం కల్పిస్తుందని చెప్పుకుంటూ వస్తుంది అనమాట రిఫ్యూజీస్ ఇంక్లూడింగ్ శ్రీలంక తమిళ్స్ టిబేటియన్స్ ఫ్రమ్ చైనా చైన్ మా చైన్ మైనారిటీస్ ఫ్రమ్ అమ్ బర్మా మయన్మార్ అండ్ హిందూస్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ పాకిస్తాన్ అంటే అక్కడ శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన తమిళ రిఫ్యూజీస్ని కానీ లేకపోతే టిబేట్ నుంచి చైనా నుంచి వస్తున్న ఆ టిబేటియన్స్ కానీ తర్వాత చిన్న మా మైనారిటీస్ బర్మా మయన్మార్ నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు కానీ బంగ్లాదేశ్ నుంచి పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తున్న హిందువులకి మేము ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నాం అని చెప్తున్నారనమాట ఇట్ మే బీ లెజిటిమేట్లీ ఆస్క్ దట్ ఈఫ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ హాస్పిటబుల్ టు రెఫ్యూజీస్ వై డస్ ఇట్ నీట్ టు రెఫ్యూజీ లా విచ్ కన్ఫర్మ్ టు ద రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం అంటే వా
द आंसर लाइज इन डिस्क्रिमेशन इन द रिकग्नेशन आफ रेफ्यूजी अंड द अवार्ड आफ सिटनशिप एंबेडेड समटम्स इन लास् अंड रूल अंड एट अदर टाइम्स इन अफिशियल प्राक्टिस अंत इन मन दी आसर चेपाली अंत इन मन को विवक्षत अने कड़ी सिटनशिप चटा लेकिन संस्करण डिस्क्रमेन अने पक्का कनपड़ी मन को अवसर एतना दीज इंक्लूड द मोरली इंडिफेबल इंडीड शेमफुल डेसीजन आफ द इंडियन गवर्नमेंट टू से बैक् द रोहिंगी टू कंडीशन विच द इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस हाज रीसेंटली डीम टू बी जीनोसइ जीनोसइडल अंड चेंजेस इन द पास रूल ईवेन प्रेयर टू द पैसेज आफ द सी ए विच इन एफेक्ट डिस्क्रिमेटेड बिटवी द बिटवी पीपल आन द बेसीस् आफ देर रिजिजन अंत इन मन इना चूसक मन भारत देश चाल बाधपड़ा षेम का फे वास्तवा मन चाल सिग्पड़न एला डिशन आ रोहिंग्य वाली तिगे आ रो मैनमार पंपने आलरे इन इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस अने दाटो आ मानकांड जी आ रोहिंग्य मुस्लिम मीद मानकांड जीपे आलरे इलां रूल पास तरह मन पास पास संबंधी रूल्स अनेवतो वाट मार्चा सीए चटने अंत अमल के राक मुद्दे मन पास रूल वाट मार्चेसा सो दी बटी मन इनका चूसक मन भारत देश में विवक्षता जो अटे रिजिजिय मत प्रातिपद विवक्ष जो मन को प्रस्फुट कनपड़न देर आर् मेनी प्राब्लम वित् इंडियन लास् रिटिंग टू रिफ्यूजी अटे मैं भारत देश में चाल समस्या रिफ्यूजी की संबंधी अंशाला मन भारत देश की संबंधी चाल अंशाला समस्या उन्ट द फस्ट आफ् फाम दोज ईज दट अवर ला डज नाट डिस्टिंग बिटवी द फारनर्स अंड रिफ्यूजी अटे मन दींट फस्ट समस्या मन भारत देश में यह चट फारनर्स अंत वेरे देश रिफ्यूजी डिफरेंशिटे अंत वाल मध्य तेड़ चूप्चे चटमी लेदन दीज मीन दट रिफ्यूजी डिपेंड आन स्टेट डिस्क्रिमेन डिस्क्रिशन इंडीड बेनोवल रेदर दैन इन इनहर रईट्स अंत इप्ड दीन वाले एमेंटे पूर्ति मन भारत एवर रिफ्यूजी उ राष्ट्रीय मीद आधार पड़ा राष्ट्रीय मीद आधार पड़ा रावे एमेंटे आयुक्त दाटो धर्म अने लें राष्ट्रने सर वाली यानी कल चेयटे वाल की वाल इनहरीटे रईट्स ने अंत वाल वे हक्ल ने राष्ट्र कल दैकेंड ईज दट दोज एज्यूम दट द एग्जिक्यूट विल ऐक्ट आन प्रिंसपल आफ् ह्यूमनिज अंड ना डिस्क्रमेन अंत सैकंड मन देन एग्जिक्यूट एवर अधिकारा निर्वर्ति वालू मानवता अंशाल मीद तरवा विवक्षत लेनी अंशाल मीद आधार पड़ वाल पनी चेयर ना डिस्क्रमेन अंत विवक्ष लेकिन चू वाल वृत्ति नेरवे दिस् मे हाव बी ट्रू आफ आफ इंडियन लैड बै नेहरू गवर्नमेंट नेहरू गवर्नमेंट विच फॉलोड हिज हाव हाड मिस्ड रिकॉर्ड्स अंत इन मन इना चूसक विधानमने आयुक्त नेहरू परपाल विधान कल्चे इलां परस्थित मन को अभी मिस्ड रिकॉर्ड्स इलां परस्थित कलगापुर उन्ट इट ईज सर्टनली नाट ट्रू आफ् गवर्नमेंट याज याज वी हाव टूडे विच ईज ड्रिवेन बै रईट विंग ऐडियजी विच ईज हास्टल टू मुस्लिम and uh, which believes that uh, india should be the natural home for a home of persecuted hindus but not muslims ante ipudu manam enaga chusukunte ipudu unna paristhitulu aadharanga chusukunte ipudu unna raj government yokka aalochana vidhana ideology ni ganaka manam chusukunte endante idi muslims ki vetirekanga ante hostel ki ante vaalaki ibbandu kaligiche vidhanga laate avarodhana kaligiche vidhanga undi danto paatu inka enti ante idi only एवरते नाचुल होम अटे मन या हिंदू एवर उ मन भारत देश संबंधी एवर हिंसक गुरी हिंदू को मतमे वील आश्रय कल्चेवा लेते मुस्लिम की आश्रय कल देश मन भारत देश इन परस्तने प्रतिबिंबे विधा उन्ना द रोहिंगी के इन मैं रोहिंगी के चूदा इन द आपशन आफ् द एक्सप्लीट रिकग्नेशन इन इंडिया ला आफ द कैटगरी आफ् रिफ्यूजी आर् आफ देर लीगली बैंडिंग रईट्स ईवेन द ग्यारंटी आफ फंडमेंटल रईट्स टू ईक्वालिटी अंड ना डिस्क्रमेन अंड ह्यूमेटेरियन आब्लिकेशन डिड नाट प्रिवेट इंडिया फ्रम वयोलेटिंग द कोर् प्रिंसपल आफ ना रीफ्यूलमेंट आफ नाट से बैक ए पर्सन टू सिचुवेसन आफ पर्स्यूशन सच ऐस दो फेस्ड बै रोहिंगी अंत इन मन इनक इवीं अंशाल पक्न पड़ते मन इंडिया चट प्रकार लेते कैटगरी प्रकार मन इन चूसक एवर रिफ्यूजी एवर उ हक्लो आ हक्ल पक्न बैठी वाली 
అంటే ప్రాథమిక హక్కులు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ ఈక్వాలిటీ అనేది ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి వివక్షత లేని విధానాన్ని అవలంబించకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పూర్తిగా వాళ్ళని నాన్ రిఫ్యూలియంట్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా నాన్ రిఫ్యూలియంట్ అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే హింసకు గురవుతున్నారో ఆ హింసకు గురైన వాళ్ళు వేరే దేశానికి వస్తే ఆ దేశం వాళ్ళు మళ్ళీ హింసకు గురవుతున్న ప్రాంతానికి కనుక వాళ్ళని పంపిస్తే అది తప్పు అనమాట ఈ చట్టం ప్రకారం తప్పు అలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఇక్కడ ఏర్పరచకుండా చేయాలి మన భారతదేశంలో లెట్ ఎస్ రివైన్ టు ద లిటిగేషన్ ఇన్ ఇండియాస్ సుప్రీం కోర్టు ఛాలెంజింగ్ ద గవర్నమెంట్స్ ప్రపోజ్డ్ డిపోర్టేషన్ ఆఫ్ సెవెన్ రొహేంగీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే ఏదైతే మన యొక్క వాద్యం లిటిగేషన్ లిటిగేషన్ అంటే వాద్యం అనమాట ఈ సుప్రీం కోర్టులో ఒక వాద్యం అనేది వేసారనమాట దేనికి దేన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఆ రోహింగ్యాకు సంబంధించిన అక్టోబర్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏం చేశారంటే ఏడుగురు మందిని ఏడుగు ఏడు మందిని ఆ రోహింగ్యాకి తిరిగి పంపించారు దానికి సంబంధించి దాన్ని సవాలుగా వీళ్ళు ఒక వాద్యాన్ని వేశారనమాట దాని గురించి మనం కనుక చూస్తే కనుక వెన్ ద సెవెన్ రిపోర్టెడ్ రోహింగి మెన్ వర్ ఓన్లీ మయన్మార్స్ రైట్ యాక్టివిస్ట్ హూ హ్యాజ్ అ జస్ట్ కమ్ టు నో ఆఫ్ ది సమ్ మేడ్ ఏ డెమోక్రటిక్ అర్జెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ ద కోర్ట్ ప్లీడింగ్ దట్ దేర్ బీయింగ్ థ్రోన్ మెర్సి మెర్సిలెస్లీ ఇంటూ ఏ జీనోసైడియల్ సిచ్యువేషన్ బీ స్టాప్డ్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఈ ఎవరైతే ఈ రోహింగ్య ముస్లిమ్స్ ఏడుగురిని ఎవరైతే మనం భారతదేశం నుంచి వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి మా రోహింగ్య పంపించామో ఆ పంపించంగానే రైట్ యాక్టివిస్టులు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు దీని యొక్క చట్టబద్ధతను ప్రశ్నిస్తూ వీళ్ళు దీనికి సంబంధించి ఒక వాద్యాన్ని వేశారనమాట ఎవరైతే ఇలాంటి రోహింగ్య ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని తిరిగి వాళ్ళ దేశాన్ని పంపించడం అనేది అంటే దయాదాక్షణ లేక మెసిలెస్లీ అంటే దయాదాక్షణ లేకుండా వాళ్ళని తిరిగి ఎక్కడైతే జీనోసైడ్ అంటే మారణకాండ జరుగుతుందో ఆ ఆ ప్రదేశాన్ని పంపించడాన్ని ఎమ్మటే ఆపి వేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక వాద్యాన్ని వేశారనమాట ద సుప్రీం కోర్టు బెంచ్ హుచ్ ఇంక్లూడెడ్ ద ది దెన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా రంజన్ గోగాయ్ రిఫ్యూజ్ టు స్టే దేర్ డిపోర్టేషన్ బేసింగ్ ఇట్స్ ఆ రూలింగ్ ప్రైమరీలీ ఆన్ ఏ ఆన్ ఏ బ్రీఫ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అఫిడేవిట్ హుచ్ క్లైమ్డ్ దట్ మయన్మార్ హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ ద రిఫ్యూజీస్ యాజ్ సిటిజన్స్ అండ్ ద మ్యాన్ హ్యాడ్ ఓవర్లీ అగ్రీ టు బీ రిపోర్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క సుప్రీం కోర్టు అనేది ఏం చేసిందంటే దీని మీద స్టే ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు అంటే ఎవరైతే వాళ్ళని ఆ దేశాన్ని పంపించకుండా ఆపడానికి సుప్రీం కోర్టు ఇష్టపడలేదు అనమాట ఆ గవర్నమెంట్కి సమర్థించింది గవర్నమెంట్ని సమర్థించింది ఎందుకు సమర్థించింది అంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని కొన్ని పత్రాలను అందజేసింది అనమాట అంటే ఈ మయన్మార్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఈ రోహింగ్య పీపుల్ ఎవరైతే రిఫ్యూజీస్ ఉన్నారో వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క పౌరులుగా గుర్తిస్తున్నట్లు దాంతోపాటు వాళ్ళని మళ్ళీ మా భారతదేశం వాళ్ళ దేశంలోకి చేర్చుకుంటాం అనే విధంగా ఆ రోహింగ్య వాళ్ళు గ్యారంటీ ఇచ్చారని చెప్పేసి మన గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అనేది వాళ్ళకి ఒక రిఫరెండం ఇవ్వడం వల్ల ఒక పత్రాలను అందజేయటం వల్ల దాన్ని ఏం చేశారు ఆ యొక్క సుప్రీం కోర్టు అనేది ఆ వాదన కొట్టేసింది అనమాట ద కోర్ట్ అన్కన్సెషనబుల్లీ రిఫ్యూజ్ టు స్టాప్ ద డిపోర్టేషన్ డిస్పైట్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ అన్రియాలబిలిటీ ఆఫ్ దోజ్ ఆ క్లైమ్స్ సిన్స్ ద మ్యాన్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు లీగల్ కౌన్సిల్ నాట్ టు ద యుఎన్ హెచ్సిఆర్ టు డిటర్మైన్ వెదర్ దేర్ కన్సెంట్ హ్యాజ్ అ ఫ్రీలీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కోర్టు అనేది అసలు ఎటువంటి విధానాన్ని తీసుకోకుండా ఎటువంటి కన్సెషన్ లేకుండా ఏంటంటే ఎటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆస్కారం కల్పించకుండా ఎవరైతే ఆ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నిజంగా అక్కడ డిపోర్ట్ అయ్యారా అంటే భారతదేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టవచ్చా లేదా లేకపోతే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి ఇటువంటి వేటిని ఆలోచించకుండా వాటిని ఆలోచించలేదు తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్కి సంబంధించిన ఈ రిఫ్యూజెస్కి సంబంధించి యుఎన్హెచ్ఆర్సికి సంబంధించిన దాని గురించి కూడా ఆలోచించకుండా ఏం చేశారంటే ఫ్రీగా దాని యొక్క అంటే దాని యొక్క నిర్ణయాన్ని చెప్పేసింది అనమాట ఆల్సో దట్ దే మే హ్యావ్ చూజ్ ఎన్ ద రిస్క్ ఓన్లీ బికాస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దే వర్ గివెన్ టు డిపోర్టేషన్ వాజ్ టు ఇండిఫినెట్లీ రిమైన్ ఇన్ డిటెన్షన్ అంటే ఇంకా దీంతోపాటు వాళ్ళు ఇంకా దేన్ని ఆ ప్రాతిపదికం తీసుకున్నారంటే ఈ వీటన్నింటి విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఎవరైతే భారతదేశం నుంచి వాళ్ళని వెలివేయాలో అంటే బయటికి పంపించాలో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయటం మీదే వీళ్ళ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా దాని గురించి దానికి సంబంధించిన అవరోధాల గురించి వీళ్ళు ఆలోచించడం మొదలు మొదలు పెట్టారు అనమాట ద మీడియా లెటర్ రిపోర్టెడ్ దట్ దీస్ ఆ మెన్ హ్యాడ్ బీన్ డీటైన్ ఇన్ అ మయన్మార్ ఫర్ ఇల్లీగల్ ఎంట్రీ అండ్ హ్యాడ్ బీన్ గివెన్ ద కాంట్రవర్షియల్ నేషనల్ వెరిఫికేషన్ కార్డ్స్ దట్ డస్ నాట్ ఆ రికగ్నైజ్ దియర్
కొత్త జాతికి కానీ సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మా సిటిజన్సే కాదని చెప్పేసి ఆ మయన్మార్ గవర్నమెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అనమాట వీ డు నాట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ టు దెమ్ సీన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పటి వరకు తెలియదు వాళ్ళకి ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు తెలియదు అనమాట మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద ఐసీజే వర్డిక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇనక చూసుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది ఒక తీర్పుని ఇచ్చింది అనమాట అక్కడ దాని తీర్పు నుంచి మనకు వచ్చిన ఈ మెసేజ్ ఏంటో చూద్దాం ద మోరల్ కల్పబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ అమ్ డెసిషన్ బోత్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద టాప్ కోర్ట్ ఆర్ ఫర్దర్ ఇల్యూమినేటెడ్ బై ద రీసెంట్ అనానిమస్ జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ థర్డ్ దట్ కంక్లూడ్స్ దట్ ద రోహింగ్యా ఫేస్ అ జీనోసైడల్ ఇంటెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన యొక్క అపవాదు ఏదైతే ఉందో కల్పబిలిటీ అంటే ఆ అపరాధం ఏదైతే ఉందో అపవాదం కానీ అపరాధం కానీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మోరల్ గ్రౌండ్స్ అంటే దాని వరకు ఎంతవరకు ఉన్నాయి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే ఈ టాప్ కోర్టు చేసిన విధానాల గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది ఈ సంబంధించి అంటే ఈ రోహింగ్యా ముస్లిం సంబంధించి ఒక మన జనవరి ఇరవై మూడో తేదీన ఒక తీర్పుని ఇచ్చింది అనమాట అక్కడ ఈ రోహింగ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మారణ కాండకు గురవుతున్నారు ఆ గవర్నమెంట్ నుంచి మారణ కాండకు గురవుతున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట ది కేస్ ఎగనెస్ట్ ద మయన్మర్ మయన్మర్ వాజమ్ బ్రాడ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ కోర్టు బై ద స్మాల్ వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ ముస్లిం నేషన్ ద గాంబియా అంటే ఇప్పుడు ఈ కేసు అనేది ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ముందుకంటే ఆఫ్రికన్ ముస్లిం దేశం అయినటువంటి గాంబియా అనేది ఈ మయన్మార్కి వ్యతిరేకంగా ఈ తీర్పు ఈ యొక్క విధానం అంటే ఈ యొక్క వాజ్యాన్ని అనేది ఇంటర్నేషనల్ కోస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్కి ముందు పెట్టారనమాట ఇట రిజెక్టెడ్ మయన్మార్ సమ్ సివిలియన్ లీడర్ అగ్నాన్ సూకి టెస్టిమోనీ ఆన్ బిహావ్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్ వేర్ షీ డిస్క్రైబ్డ్ ద ఎలిగేషన్స్ బ్రాడ్ బై ద గాంబియా యాజ్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ అండ్ మిస్లీడింగ్ ఫ్యాక్చువల్ పిక్చర్ ఆఫ్ అమ్ ద ప్రివేలింగ్ కండిషన్స్ ఇన్ రిఖానీ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది ఏం చేసింది అంటే పూర్తిగా ఈ ఒకరైతే ఈ యొక్క ఈ కేసు కోసం వచ్చిన ఆ మయన్మార్కి సంబంధించిన సివిలియన్ లీడర్ అగ్నాన్ సూకి యొక్క సాక్ష్యాలని కొట్టిపడేసింది అనమాట ఆమె ఎందుకని ఆ గవర్నమెంట్ అంటే ఆమె గవర్నమెంట్ తరఫున ఆమె వచ్చి సాక్ష్యాలని ప్రవేశపెట్టింది అంటే ఈ గాంబియా అనేది మా దేశం మీద అనవసరంగా ఆరోపణలు చేస్తుంది అక్కడ రికానా స్టేట్లో ఉన్న పరిస్థితులని కాకుండా వేరే పరిస్థితులు చూపించే విధంగా చేస్తుంది అనే ఆ యొక్క వాదన అనేది దాన్ని ఈ కోర్టు అనేది ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది కొట్టిపాడేసింది అనమాట ది వరల్డ్ కోర్ట్ వాండ్ ద మయన్మార్ మిలిటరీ ఎగనెస్ట్ ద ఎనీ కాన్స్పిరసీ టు కమిట్ జీనోసైడ్ అండ్ డైరెక్టెడ్ మయన్మార్ అథారిటీస్ టు టేక్ స్టెప్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ అ మైనారిటీ రోహింగా పాపులేషన్ ఫ్రమ్ జీనోసైడ్ అంటే కోర్టు ఇంకా ఏం చేసిందంటే మయన్మార్కి ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది అనమాట ఏమైనా వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఏదైతే మీరు ఆ యొక్క అంటే మై మైనారిటీస్ మీద జరుగుతున్న ఆ హింసను తగ్గించాలి ఆ రోహింగ్యా పాపులేషన్లో ఉన్న ఆ ముస్లిమ్స్ మీద మీరు జరుగుతున్న ఆ మారణ కాండను తగ్గించి వాళ్ళకి ఇంకా మీరు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది అనమాట ఫర్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద సుప్రీం కోర్టు ద జడ్జిమెంట్ షుడ్ బీ ఏ మూమెంట్ ఫర్ బోత్ అమ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అండ్ అటానమని అటానమెంట్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశానికి సుప్రీం కోర్టుకి భారతదేశం గవర్నమెంట్కి కూడా ఈ జడ్జిమెంట్ అనేది ఏంటంటే ఇంట్రాస్పెక్షన్ అనమాట అంటే సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే సెల్ఫ్ ఎనాలిసిస్ అనమాట ఆత్మ పరిశీలన అంటాం చూసారా మన భారతదేశానికి కానీ మన టాప్ కోర్ కానీ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అంశం దాని తర్వాత అటమ్ అటానిమెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే దానికి సంబంధించిన ఏదైతే ఉందో పరిహారం మనం పరిహారం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట బట్ దిస్ ఇట్ విల్ నాట్ బీ కానీ ఇప్పుడు జరగట్లేదు ద గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ అన్ నెఫర్ రిఫర్ టు ద రోహింగి యాజ్ ఏ రిఫ్యూజీస్ బట్ యాజ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ టెర్రర్ థ్రెట్స్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం ఇప్పటికీ కళ్ళు తెరుచుకుని ఏమో చెప్పట్లేదు అనమాట ఇప్పటికీ భారతదేశం ఏమంటుంది రోహింగ ముస్లిమ్స్ని వాళ్ళని రిఫ్యూజీస్గా చూడట్లేదు అనమాట అక్కడ హింసకు గురి అయ్యి వలస వచ్చిన వాళ్ళలాగా చూడట్లేదు వాళ్ళని ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ అంటే చొరబాటుదారులు లాగానే చూస్తున్నారు వాళ్ళు భారతదేశానికి సెక్యూరిటీకి అంటే జాతీయత యొక్క భద్రతకు ప్రమాదకరంగా వాళ్ళని చూస్తున్నారనమాట వాళ్ళ ద్వారా టెర్రర్ అటాక్స్ జరుగుతాయి అని చెప్పేసి ఒక అవకాశాన్ని వీళ్ళు ఉంది అని చెప్పేసి భారతదేశం అనేది పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట they have not been included as eligible for citizenship under the 2019 amendment became because of their relig
often the subject of communally challenged political stigmatization by the ruling party amid calls for the expulsion from India of the disparately impoverished teeny population of around 40,000 Rohingyas. They are um, subsisting by packing racks and uh, lowest end labor in a uh, dismal uh, shanties unsupported by the Indian state. And they put Mananka in Yasna day, then he gave Alakala, Kalpitas and Bavaki Wokupoga, Inca in Yasna day, will Chala Bandra Bartanama, will a political and Rajkia, Labdikos, Vinyasna and day, will a Doran Bartana, will go a Porsotangani, Eokonda, will look a Bansala, Jeskani Panjato, and a Chala Tokumaton, Alavera Manamata, Chala Tini population, Amadil, Chala Tokumaton, population, Rohingya Muslims, Enyasna and day, will Chinichina and a Kaita Mukalo, good air cone, Panu Jedaniki, let the Tokua, Jitalato, Walako, Panu Kalpitan goes on, Trata. Ninjasnaro, Em Chikunda Valni, Valni, Patichko Kunda in Yasanarande, I Indian State and Edi Valni, as a Valley of Kamanchikurincha Aloj Chatledu, Antonar, for a framework. Ipuman Bardes and Yenchiala, framework in Yala and Yasna. India's treatment of Rohanga and A and the discriminatory CIA must compel India as a committed to India has a human inclusive country to fight not just for the abrogation of the CIA, NRIC, NPR. Trinity, CAA, National Registration of Indian Citizenship, National Population Registrar, but also for India to bring in a refugee law which um, conforms to international convention. And if you know Kota Vidan and this coach, you put or kuna some sell down and to cut some of them this coach and matter. And I put Irohang Muslim Samanichi C A Loman Marple is Ravala. Is C A Man Baradis and Motong Godamana, E C A Gurinchi, Tarata, Yan R C Gurinchi, Tarata, Yan P R Gurinchi, E Murit Gurinchaman Pora at now, we do Gurinchu Kakunda, Kotaka refuses at the international refuses at the Edo, a convention placar on Dani Samanich and Nagoda, Amsal Goda, Yoka Dantlo, Kalipi, Dani Mido Pora and Jalani, you know, Kota Samas and Dela and it. This would uh, first uh, recognize the recognize eligible undocumented immigrants as refugees based on uh, evidence uh, determined by due process of their persecution in their home countries. And if you have a documentation, you can see that immigrants are immigrants. If you have a documentation, you can see that you have a documentation. If you have a documentation, you can see that you have a documentation. This would also assure them a set of binding rights. Danto part of our Kenan and Tevalakoni set of binding rates of Walakoni Hakulane Kalpit Salamata. The most important of these um, is the guarantee that they would not be forced to return to the conditions of persecution threatening their lives and uh, liberty which uh, they escaped. And uh, Danto part of our Kinka in guarantee warranty while Edith Tapitskonicharo and uh, Himsa Gurutuna, the Sanj Tapitskonici, Alayaka, Jivitale, Pramada Karaparistula and Deval Jivitale, Manurane, Pramada Gunal and the Salam only three. The second is that they would be assured, assured lives of dignity within India with education, health care and livelihood. And in Karunda, the Amsim Indian day, Walako Manchi, dignity Kalpitsala, while Jeevin Sadaniki, Manchi, Saduni, Travata, health condition, and a while a Aragon is someone in Chinaniki, Travata livelihood, while Rose Sampai's Kodaniki, Walaka, Sampadan Kosom, while a someone in Chi. Only then would uh, India became the country which Swami Vekananda was so proud of, a heaven to be persecuted of the world, uh, untamed by discrimination based on religious or a nation. And a Yepudati land with an Anitis Kosto, Manaswami Vekan and the International Dantle Ereti Chepedo, and Gopaka Chapuna Ereti Nundo, and a Himsa Gure, which are under him a Bharadis of Sorgon and then Chepedada, Aya Kamsa and Nitravata, Manapugoda, discrimination in the Retal and Vivakstanet Chubit at Ledu, religious Patam Paranga, Travata, Jati Parangamano, Vivaksha the Chubit at Ledu, Anni Chepe, Amsa Meritondo, than Pritibim in Chevanga under the Jupner. If you already have a bar, there is a lot of time. If you have a bar, there is a lot of time. So, if you have a bar, there is a lot of time. Already, there is a lot of time. There is a lot of time. There is a lot of time. So, there is a lot of time. 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 There is a lot of 
మరి వాళ్ళందరి గురించి మరి ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ వదిలేసి వీళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆదరణ కల్పించి వాళ్ళకి ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి హక్కులు కల్పించి వాళ్ళకు లైవ్లీహుడ్ అంటే రోజు సంపాదించుకోవడానికి సరైన అవకాశాలు కల్పిస్తే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కూడా మన భారతదేశానికి సంబంధించిన పౌరులు కూడా రోజు తక్కువ వేతనాలతో పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మన ఎకానమిక్ కండిషన్ అనేది చాలా వరస్ట్గా ఉంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అక్కడ హింసకు గురవుతున్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వండి స్వామి వివేకానంద అలా చెప్పాడు కాబట్టి అందరికీ ల్యాండ్ అవుతుంది అంటే ఒకప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి అప్పుడు మన భారతదేశం అనేది అందరికీ ఆహారాన్ని ఇవ్వగలిగే దేశం అయింది అందరికీ అన్నపూర్ణలాగా ఉండేది ఒకది ఒకప్పుడు మన భారతదేశం కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అలా లేదు మన భారతదేశం అనేది పాపులేషన్లోనేమో వాల్స్ సెకండ్ కంట్రీ లేకపోతే ల్యాండ్లో చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళు సెవెంత్ పొజిషన్ అంటే ప్రపంచంలో ఏడో పెద్ద దేశం అయినా అంటే భూభాగంలో ఏడో పెద్ద దేశం జనాభాలో వచ్చేసి రెండో పెద్ద దేశం ఆల్రెడీ మన భారతదేశంలో చాలా జనాభా ఉంది మళ్ళీ ఇలాంటి వాళ్ళని కనుక తీసుకొచ్చి తీసుకొస్తే కనుక మన భారతదేశంలో ఉన్న జనాభాకి ప్రశ్నార్థం అవుతుంది అనమాట మరి ఇలా రాసేవాళ్ళు మరి ఆర్టికల్ రాసేవాళ్ళు మరి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తారు ఏమో కానీ ప్రపంచం దగ్గర గురించి ఓకే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం తప్పు లేదు కానీ అక్కడ ఉన్న దేశం మీద పోరాడాలి మన భారతదేశం అనేది వాళ్ళని గైడ్ చేస్తూ ఆ రెఫ్యూజీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సరైన అవకాశాలు కల్పించమని మన భారతదేశం ఒత్తిడి చేస్తే బాగుంటుంది కానీ వాళ్ళందరికీ మన చేర తీసి ఆశ్రయం ఇచ్చి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఓకే అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు రోహింగ్ నుంచి వస్తున్నారు దాంతోపాటు కొంతమంది టెర్రరిస్టులు కూడా వచ్చారు కొన్ని టెర్రరిస్ట్ అటాక్లు కూడా ప్లాన్ జరిగింది అయి మరి మరి వాటి గురించి మాట్లాడేయండి ఇవన్నీ కూడా ఏమో మన భారతదేశం డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కాబట్టి ఎవరు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు అనమాట విక్టిమ్ జస్టిస్ ఈజ్ టూ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే విక్టిమ్ అంటే ఎవరంటే బాధితులు అనమాట బాధితుల యొక్క వాళ్ళకి జరిగే ఏదైతే న్యాయం ఏదైతే ఉందో రెండు అడుగులు ముందుకేసిందంట వన్ స్టెప్ ఒక అడుగు వెనక్కి పడిందంట ఏదో చూద్దాం విక్టిమ్ ప్రాక్టీస్ నీడ్స్ టు బీ స్ట్రెంగ్తన్ స్ట్రెంగ్తెనడ్ బై ప్రొవైడింగ్ ప్రైవేట్ కన్సోల్ విత్ ఏ గ్రేటర్ సే ఇన్ ఏ ట్రయల్ కండక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క బాధ్యత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ట్రయల్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క పార్టిసిపేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క దాని మీద ఎక్కువగా ఆలోచించాల అంటే వాడు ఆ బాధితుడు తను ఎప్పుడు ఏదైనా రేపు జరిగింది అనుకోండి ఆ అమ్మాయి ఇంక మనకు ఆమె బాధితురాలు కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని అడుగుతారు అంటే ఎలా జరిగింది ఎలా చేశారు అనేది అన్ని ఇన్ డీటెయిల్డ్గా వివరించాలి అలాంటి విధానం అనేది మన భారతదేశంలో ఉందన్నమాట అలాంటి పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు ఆ వ్యక్తికి ఇంకా అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు బాధలో ఉంటారు ఆ బాధితుడు ఏదో ఒక ఆ బాధలో అనుభవిస్తూ ఉంటాడు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం వాళ్ళ ఆ యొక్క మన నేర నిరూపణ విషయం కింద వాళ్ళని మళ్ళీ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది ఇంకా వాళ్ళని ఇంకా బాధ పెట్టే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆర్టికల్ అంటే చాలా సింపుల్ వాడింగ్లో ఉంది ఒకసారి మీరు చదవండి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇవ్వండి ఈరోజు నా ఫోర్ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్